হ্যালো ডিয়ার অডিয়েন্স সবাইকে স্বাগত আমার আজকের ভিডিওতে এবং সেই সাথে সবাইকে নমস্কার ও আদাব আশা করি সকলেই ভালো আছেন তো আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব অ্যাড ম্যানেজার নিয়ে হ্যাঁ যে কিভাবে ফেসবুকে অ্যাড দেওয়া যায় তারপর হচ্ছে অ্যাড ম্যানেজারটি কিভাবে কাজ করে তারপর অ্যাড ম্যানেজার কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই টোটাল জিনিসটা আমরা হচ্ছে সাম অফ করবো তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক তো অ্যাড ম্যানেজার থেকে যদি আমরা ফেসবুকে অ্যাড দিতে চাই সেজন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা একটি নিউ ট্যাপে যাচ্ছি নিউ ট্যাপ থেকে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কমে যাচ্ছি তো সেখানে গিয়ে আমরা হচ্ছে একটি অ্যাড অ্যাকাউন্ট খুলে নিব তো আমরা দেখি যে আসলে কিভাবে একটি অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেট করতে হয় খুলতে হয় এটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে আমার টোটালি একটা নিউ একটা আইডি তো আমি নিউ আইডি থেকে ট্রাই করতেছি বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কমে আসার পরে আমার হচ্ছে এরকম দেখাচ্ছে আমি অনেকদিন পর এই আইডিটাতে ঢুকলাম তো দেখি এখন আমরা কিভাবে আসলে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় তো অ্যাড অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে সর্বপ্রথম আমরা তো অ্যাড ম্যানেজারে আসলাম তো অ্যাড ম্যানেজারে আসার পর আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই যে দেখুন মোটলস হয়ে আসলাম এখান থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিং হ্যাঁ আমি আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কমে ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটা উইন্ডো আসবে এরকম উইন্ডোটা আসার পর আমরা এখান থেকে মোর টুলসে যাব মোর টুলস থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিং থেকে হচ্ছে আমরা অ্যাকাউন্টটা সেট আপ করতে পারবো আর অ্যাডস ম্যানেজার ওই অ্যাডস ম্যানেজার থেকে হচ্ছে আমরা অ্যাড দিতে পারবো ওকে তো যাই হোক আমরা দেখে নিচ্ছি যে আসলে কিভাবে অ্যাড অ্যাকাউন্টটি সেটিং করতে হয় তো প্রথম এইভাবে এখানে আসার পর আপনারা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাড অ্যাকাউন্টের নাম তারপর হচ্ছে কারেন্সি দেখা যাচ্ছে আপনারা যদি চান যে এখান থেকে কারেন্সিটা চেঞ্জ করতে সেটা দিতে পারেন তো কারেন্সি এখান থেকে চেঞ্জ কারেন্সিতে ক্লিক করে আপনারা যেই দেশে যে কারেন্সি দিতে চান আপনারা যদি ইউএসডি দিতে চান ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউএসডি দেওয়াটাই বেটার তো আমি চেঞ্জ করছি না एजेंसर नाम थे तो क्षेत्र में नाम दिए ওকে তারপর হচ্ছে বিজনেস অ্যাড্রেস আই মিন আপনার অফিসিয়াল লোকেশন এখানে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনি কোন দেশ থেকে এটি ম্যানেজ করতে চাচ্ছেন তো আমরা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে ম্যানেজ করতে চাচ্ছি বাংলাদেশ দেন হচ্ছে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার তো এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের অনেকেরই নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা দিব না আর যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা দিতে পারেন আমার যেহেতু আরেকটি অ্যাকাউন্ট আছে তো আমি আর এটাতে অ্যাড করতেছি না এটা এই সবগুলা রেডি হওয়ার পর দেন হচ্ছে এখানে আপনারা সেফ চেঞ্জেস দিতে পারেন আর এখানে এই যে ডান পাশে দেখা যাচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট রুলস এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাড অ্যাকাউন্টে অ্যাডমিন আছে যে এই আইডিটা এই আইডিটা অ্যাডমিন আছে তো আপনারা যদি চান যে একটা বিজনেস ম্যানেজারে অনেকজনকে মিলে কাজ করতে তো সেক্ষেত্রে আপনারা সেটাও করতে পারেন সমস্যা নেই অনেকজনে মিলে দেখা যায় যে আমরা ম্যাক্সিমাম কিন্তু টিম ওয়াইজ কাজ করি অ্যাড ম্যানেজারের সব থেকে বড় সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে যখন আপনি ক্লায়েন্টের কাজ নেবেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট দেখতে পাবে আপনি এখানে বিজনেস ম্যানেজারে যে বিজনেস যেটা নেম দিয়েছিলেন যে বিজনেস নেম যেটা দিয়েছিলেন আই মিন হাফফুড সোর্স ক্লায়েন্ট দেখতে পারবে যে হাফফুড সোর্স বাট আপনি যখন অ্যাডমিন প্যানেল থেকে কাজ করবেন কোনো ক্লায়েন্টের তখন দেখা যাবে যে আপনি যে কোনো আপনার এখান থেকে এডিটর অথবা তারপর যা যাদেরকে নিয়োগ দিবেন না কেন ওনারা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবে অ্যাডভার্টাইজার দেন অ্যাডমিন দেন অথবা অ্যানালিস্ট দেন যাকেই দেন এখানে নাম সার্চ দিবেন এখানে নাম সার্চ দেওয়ার পর যে আসবে বিএম সাইফল বিএম সাইফল তারপর হচ্ছে ওকে যদি আপনি অ্যাকাউন্ট অ্যাডমিন দেন তাহলে তো সে অ্যাডমিন হিসেবে পারফর্ম করতে পারবে আর যদি আপনি তাকে অন্য কিছু দেন তাহলে সে অন্য কিছু হিসেবে পারফর্ম করতে পারবে বাট যখন কোন ক্লায়েন্ট দেখবে যে আসলে তার কাজটা ঠিকঠাক ভাবে হচ্ছে কিনা ক্লায়েন্টের পেজ থেকে তখন কিন্তু সে অনলি হাফ ফুড সোর্স কেই দেখতে পাবে ঠিক আছে আপনি কাকে দিয়ে কাজ করাছেন না করেছেন সেটা ক্লায়েন্ট দেখতে পাবে তো অ্যাড অ্যাকাউন্টের হচ্ছে এটা একটা সুবিধা ওকে তো যাই হোক এরপর হচ্ছে আমরা আরো অনেকগুলো জিনিস দেখব তো বিজনেস সেটিং বিজনেস সেটিং যাচ্ছি বিলিং যাচ্ছি ওকে অডিয়েন্সে যাচ্ছি ওকে যখন আপনারা এই 
ইভেন্ট বিভিন্ন ইভেন্ট করবেন সেগুলো হচ্ছে আমরা আরো অ্যাডভান্স লেভেলের থিংস এগুলো আমরা দেখব তারপর হচ্ছে অডিয়েন্স অডিয়েন্স যাই অডিয়েন্স ইনসাইট তারপর হচ্ছে যখন আমরা অ্যানালিটিক্সে যাবেন তখন অ্যানালিটিক্স দেখতে পারবেন ট্রাফিক অ্যানালিস্ট রিপোর্ট ক্যাটালগ ম্যানেজার কমার্স ম্যানেজার মানে হচ্ছে শপ যেটা ফেসবুকে শপ এখন দেখা যায় ওকে বিভিন্ন পেজের আন্ডারে আমরা শপ দেখতে পাই যে সেটা হচ্ছে যে কমার্স ম্যানেজার ওকে তো আমরা এখন এটাতে আসছি এটা কোনটা এটা হচ্ছে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে বলতেছে इनफरमेशन दी तो आपात को ना तो जो अपना कार्ड एड करबें हाँ तक तो हम एखान गेक्सटे दीबें डेबिट कार्ड हम डेबिट कार्ड दिए नेक्स्टे दीबें नेक्स्टे देखने इनफरमेशन गल कार्ड नेम तरह से कार्ड नम्बर कार्ड एक्सपायरि डेट तरह से सीधे कोड এগুলা দিয়ে হচ্ছে আপনারা কার্ডটা সেভ করতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনাদের ক্রেডিট নিতে চান তো সেক্ষেত্রে ক্রেডিটের অপশন এখানে দেখা যাচ্ছে ক্রেডিটের যদি কোনো কোড থাকে কোপন কোড সেটি আপনারা ইউজ করতে পারেন তো এটি খুবই ভালো না এই অপশনটি ইউজ না করাটাই বেটার তো আমি অপশনটি ইউজ করতেছি না ওকে তো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে যে অপশনটি আসতেছে সেটি হচ্ছে কোনটি এই যে accept thanks for accepting no, 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 okay এখানে এই যে দেখুন অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে বলতেছে অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে বলতেছে এই যে কাস্টম অডিয়েন্স ক্রিয়েট এ লুক লাইক অডিয়েন্স তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট এ সেভড অডিয়েন্স মানে এখানে যখন আমরা অ্যাড দিব সেই অ্যাডটি কাদেরকে টার্গেট করে দিব সেই ধরনের অ্যাডটি কারা দেখবে সেই জিনিসগুলো যদি আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবো কাস্টম অডিয়েন্স আমরা যদি আমাদের যে কোনো কাস্টম অডিয়েন্স তৈরি করতে চাই সেখান থেকে আমরা তৈরি করতে পারবো ধরনের যে ভিডিও মানে হচ্ছে যদি আমি কোনো অ্যাড চালাতাম এবং আমার একটা ভিডিও একটা অ্যাড চালাতাম সেই ভিডিও অ্যাডটি কারা কারা দেখলো না দেখলো সেটা আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারি ভিডিও থেকে ডাটা নিতে পারি এবং পিকজেলের সাহায্যে আমরা ওয়েবসাইটের ডাটাগুলো নিতে পারি যে আমার ওয়েবসাইট যারা যারা ভিজিট করছে তাদেরকে আমি অ্যাড দিব তারপর ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স ফেসবুক পেজ কোন পেজের অডিয়েন্সদেরকে টার্গেট করা যেতে পারে এখান থেকে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টকে টার্গেট করা যেতে পারে কাস্টমার লিস্ট মানে কোনো এক্সেল অথবা কোনো ফাইল যদি থাকে আমাদের কাছে সেক্ষেত্রে আমরা সেই ফাইল অনুযায়ী ডাটা দিতে পারবো ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স মানে হচ্ছে ওয়ান ক্যান্স অফ ল্যান্ডিং পেজ হ্যাঁ একটা ল্যান্ডিং পেজের মতো করে অ্যাড দেওয়া আর কি হ্যাঁ যখন ইউজার ক্লিক করবে অ্যাডটাতে তখন তখন সে হচ্ছে একটা ল্যান্ডিং পেজের মতো ফুল ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবে এটা হচ্ছে মূলত অডিয়েন্সের কাজ তো অডিয়েন্সের কাজটা আমরা আরও ইন ডেপথ দেখব যখন হচ্ছে আমরা কাজ করতে যাব হ্যাঁ আমরা যেহেতু এখন কোনো কাজ করতেছি না জাস্ট অ্যাকাউন্ট সেট আপ করতেছি তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা আর বিস্তারিত দেখতেছি না সেভড অডিয়েন্স মানে জাস্ট আইডিয়া নিচ্ছি আমরা যদি কোনো নির্দিষ্ট অডিয়েন্সকে টার্গেট করতে চাই এ ধরুন আমি কাদেরকে টার্গেট ধরুন আমার হচ্ছে একটি আমার কি ধরনের ইয়ে আছে আমি হচ্ছে ধরুন আমি হচ্ছে ধরুন লেডিস ড্রেস নিয়ে কাজ করতেছি তো আমি যদি এখান থেকে চাই যে লেডিস কারা কিনবে লেডিস ড্রেস হচ্ছে ধরুন লেডিস ড্রেস যারা হচ্ছে ধরেন জব হোল্ডার হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যারা জব করে তারা হচ্ছে থ্রি পিস কিনবে তো ধরুন আমি এখান থেকে ডেমোগ্রাফিক হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে ওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট দিলাম তারপর থ্রি পিস কিনবে এঙ্গেজ শপার অবশ্যই এঙ্গেজ শপার হতে হবে যারা আমার একটা দেখবে এনজি এঙ্গেজ এঙ্গেজ শপার মনে হচ্ছে যারা অনলাইন থেকে কেনার অভ্যাস আছে তাদেরকে টার্গেট করে একটা দেখানো হবে 
তারপর এখান থেকে আপনারা সাজেশন যদি চান তাহলে দেখতে পারেন যে অনলাইন শপিং এ যারা ইন্টারেস্টেড তারা দেখবে তারপর হচ্ছে শপিং ইন্টারেস্টেড যারা তারা দেখবে ফ্যাশন যারা একটু ফ্যাশন रिलेटेड কাজ করে তারা দেখবে তো এভাবে আপনারা হচ্ছে এটা রিসার্চ করে বের করে নেবেন যে আপনার অডিয়েন্স কারা সেই অনুযায়ী হচ্ছে আপনারা অ্যাডটা ক্রিয়েট করবেন এখান থেকে আপনারা যে যে এরিয়াতে দেখাতে যাচ্ছেন ওরা কি সেই এরিয়ার কি না প্রথমে যদি এট প্রথমটা দেন তার মানে হচ্ছে লিভিং ইন অর রিসেন্টলি ইন দিস লোকেশন মানে এই লোকেশনের তারপর হচ্ছে পরেরটি হচ্ছে যে এই লোকেশনে থাকে তারপর হচ্ছে যে কিছুদিনের মধ্যে এই লোকেশনে এসেছে অথবা কিছুদিন হয়েছে এই লোকেশনে এসেছে তারপর হচ্ছে শেষটি হচ্ছে যে পিপল ট্রাভেলিং ইন দিস লোকেশন মানে এই লোকেশনের মধ্যে এরা ট্রাভেল করতেছে তো আপনারা প্রথমটি দিয়ে নেবেন মানে যারা এই লোকেশনে আছে এবং রিসেন্টলি কিছুদিন যাবৎ আছে এবং এখানেই বাড়ি এটা আর কি ওকে দেন হচ্ছে আপনারা যদি চান যে ম্যাপ দিতে তো আপনারা এখান থেকে ম্যাপও দিতে পারেন ম্যাপটা অ্যাড করে দিতে পারেন ফুল বাংলাদেশ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশটি সিলেক্ট করা আছে তো আমরা বাংলাদেশ কেটে দিচ্ছি বাংলাদেশ কেটে আপনারা যদি চান যে কিভাবে ইউএসএ টার্গেট করবেন হ্যাঁ আপনার যদি ইউএস এর একটি সাপোজ যে আমি নিউ ইয়র্ক টার্গেট করতেছি এটা হচ্ছে ইনক্লুড করলাম ওকে তো আপনাদেরকে আমি একটা আরেকটা জিনিস শিখিয়ে দিই যে এখানে দেখুন ইনক্লুড এবং এক্সক্লুড তো অনেক সময় হয় কি যে আমরা সারা বাংলাদেশ টার্গেট করব বাট সারা বাংলাদেশের শুধু দেখা গেল যে একটা নির্দিষ্ট কোন এরিয়া ধরুন সাপোজ হচ্ছে আমরা যে কুমিল্লাকে টার্গেট করব না সারা বাংলাদেশ হবে বাট কুমিল্লা হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা খুব ইজি ভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমেই দেখুন ইনক্লুড করে নিচ্ছি বিএনজি বাংলাদেশ বাংলাদেশ কান্ট্রি সেটাকে আমরা ইনক্লুড করে নিলাম এবার হচ্ছে নেক্সট ডে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এক্সক্লুড করব এক্সক্লুড করব সিইউ এম আই এল এম ওকে ও সরি কুমিল্লা সিইউ এম আই এল এল এম কুমিল্লা ওকে এই যে দেখুন এটা খুব সুন্দরভাবে আমরা কাজটি করতে পেরেছি এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন সারা বাংলাদেশ সিলেক্ট হয়েছে বাট যেখানে দেখুন রেড জোনের মধ্যে মানে যেটা রেড আছে সেটা সেটা সেখানে আপনার একটা সার্ভ হবে না ওকে এটাও একটা খুব গুড প্র্যাকটিস আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে যখন আমরা অডিয়েন্স রিসার্চ করব এক এক সময় এক এক জায়গাতে অ্যাড আমাদের ডিসিলেক্ট করতে হয় তো আমরা এই জিনিসটা খুব সহজেই করতে পারি এখান থেকে ওকে আমরা পরবর্তীতে আরো ডিটেলস জানবো এখন জাস্ট আমরা জিনিসটা দেখে যাচ্ছি হ্যাঁ নেক্সট ডে আমাদের কাছে যে অপশনটা আসতেছে সেটা হচ্ছে অডিয়েন্স ওকে এখন আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে এই যে অডিয়েন্স ইনসাইট হ্যাঁ আমরা কিভাবে আমাদের একটি নির্দিষ্ট প্রোডাক্টের অডিয়েন্স কারা সেই জিনিসটি রিসার্চ করা যাবে হচ্ছে এই সুন্দর এই টুলসটির মাধ্যমে ওকে তো আমি এই টুলসটি আপনাদেরকে ইউজটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট অল্প একটু ভাবে তো ধরুন ইউনাইটেড স্টেটস সিলেক্ট করা আছে থাকুক সমস্যা নেই এরপর হচ্ছে ধরুন কি ধরনের প্রোডাক্ট সাপোজ হচ্ছে ধরুন বেবিদের যেই বেবি আইটেম হ্যাঁ ধরুন মনে করুন বেবি আইটেম ওকে তো বেবি আইটেম কান্ট্রি তো ঠিক আছে বেবি আইটেম কাদের লাগবে হ্যাঁ বেবি আইটেম হচ্ছে যারা মা তাদের লাগবে তো সেক্ষেত্রে মা হচ্ছে ধরুন বিশ থেকে বিশ থেকে থার্টি সর্বোচ্চ ধরুন থার্টি হ্যাঁ আমি বিশ থেকে থার্টি তারপর হচ্ছে আমি দিয়ে নিচ্ছি ওম্যান ওকে ওম্যান দেওয়ার পরে আমি ইন্টারেস্ট যদি আমি এখানে দেখি তাহলে হচ্ছে আমি কিভাবে ইন্টারেস্ট দিতে পারি আমি ইন্টারেস্ট দিতে পারি যে ইউএসএ থেকে ল্যাকটোজেন চলে জানি না যদিও ডায়াপার দিয়ে দেখি ডিআই এ আমেরিকাতে ডায়াপার চলে না ওকে ইউএসএ আসলে কি চলে আমি সেটা জানি না खुब सहजे देखा जा डेमोग्राफिक्स मध्य देखने 8K থেকে 9K পিপল হ্যাঁ 
8000 থেকে 9000 পিপল এটাতে ইন্টারেস্টেড এটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক তারপর হেনু সিঙ্গেলরা হচ্ছে বেশি ইন্টারেস্টেড তারপর 25 থেকে 34 বছর পর্যন্ত যাদের এজ তারাও বেশি ইন্টারেস্টেড তারপর 18 থেকে 24 পর্যন্ত কম বাট 25 থেকে 34 পর্যন্ত বেশি ইন্টারেস্টেড পিপল আমরা এটা পরবর্তীতে একদম যখন কাজ করব তখন আমরা দেখব আজকে জাস্ট আমরা सिंपली আইডিয়াটা নিচ্ছি যে এই টুলটা কিভাবে কাজ করে দেখুন ওরা হচ্ছে কোন ধরনের পেজে লাইক দেয় যে দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই পেজগুলোতে যারা ই रिलेटेड ইন্টারেস্টেড কিডস रिलेटेड জিনিস ইন্টারেস্টেড তারা হচ্ছে এই পেজগুলোতে লাইক দিচ্ছে ওকে লোকেশন ওরা হচ্ছে কোন কোন লোকেশনে বেশি আছে এই যে দেখুন এই লোকেশন এখানে নিউ ইয়র্কে সবথেকে বেশি আর অন্য গুলাতেও আছে একটু কম ওকে আচ্ছা ওদের অ্যাক্টিভিটি ওদের কি কি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে রিসেন্টলি অ্যাক্টিভিটি ওদের দেখা যাক এই যে আইফোন ইউজার বেশি তারপর হচ্ছে ডিভাইস ইউজার মধ্যে আছে আইফোন তারপর হচ্ছে মোবাইল অনলি ডেস্কটপ হচ্ছে কম কম্পিউটারও আছে অনেক কম तो ये भावे कास करा जाए तो ये होच्छे इशू तार पर एनालिटिक्स ये खाने होच्छे एनालिटिक्स हम तो पेजर को एनालिटिक्स देखते चान ये खाने थे क्या पर पेजर एनालिटिक्स टा देखते बार बन ओके যেহেতু আমার এখানে আসলে কোন ডাটা নেই হ্যাঁ যার জন্য আমরা এখানে কোন ডাটা দেখতে পাচ্ছি না আমি বলেছিলাম যে এটা টোটালি একটা নতুন একটা অ্যাকাউন্ট আপনারা জাস্ট এই টুলসগুলো সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নিয়ে রাখেন যখন আমরা কাজ করব হ্যাঁ তখন আমরা ফুল ডিটেইলসে দেখব এখন জাস্ট জেনে রাখুন যে এই টুলসটা এখানে আছে ওকে এই ধরনের একটা টুলস আছে যেটা সাহায্য হচ্ছে আপনার পেজের অ্যানালিটিক্সটা আমরা দেখতে পারব আর কি পেজের কি অবস্থা কোন কন্ডিশনে আছে টোটাল জিনিসটা আমরা হচ্ছে এখান থেকে দেখতে পারব ফাইন এই যে সেলস ফানেল টানেল যদি আমরা তৈরি করতে চাই এখান থেকে আমরা তৈরি করতে পারব এখন যা আবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটর কমার্স ম্যানেজার কমার্স ম্যানেজার থেকে হচ্ছে আমরা কমার্স ম্যানেজার কথা আমি কি বলেছিলাম হয়তো যে কমার্স ম্যানেজার মানে হচ্ছে যে ফেসবুকের যে শপ অপশনটি আছে तो शे शॉप ऑप्शन टी एटी ऐकांत के अमर जो हम फेसबुक पे एक शॉप क्रिएट करते चाहे जो दी ता हो लेकांत के अमर क्रिएट करते पर वो गेट स्टार्ट क्रिएट दिए अब अच्छे इजे ये भावे एक टी क्रिएट करते पर वो अजे नेक्स्ट दिन लम नेक्स्ट दिन ची नेक्स्ट दिन आप रा जो जो वाइफ से लिंक दी थे चां से वित्र जो जो वाइफ से थे के शेरा कस्टमर कीन बे आप से लिंक दे दी थे पर इन मैसेजिंग इंस्टाग्राम थे के जो दी चां तो हाल इंस्टाग्राम तार बोल चुके मैसेजिंग थे के चले मैसेजिंग तब जाइ चां ना क्या नो शिवा भी दी बन तो हम जो मैसेजिंग चां तो हाल चें नेक्स्ट दी बिलेन नेक्स्ट दी वो कौन पेज थे के जो चें शिप पेज दी बन फिर अभी नेक्स्ट नेक्स्ट कोड ले अपना देखते हुए मतलब सिंपल एक टेबिश तो परवर्ती पोस्टे हमरा आरो डिटेल सालोचना करूँगा तो भालो थैंक बन शबाई थैंक यू गुड बाय